Good morning, today is 29th of March 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First of all, let's take a look at which articles we are going to discuss today. The first article is here. खा पंचायत और ओनर की लीक्स के बारे में है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को नीचे ये आर्टिकल इंडिया की बॉन्ड मार्केट के बारे में है इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है नहीं डिस्कस करेंगे बीच में ये आर्टिकल लैंड एक्विजिशन से संबंधित है एक केस स्टडी डिस्कस की गई है इस आर्टिकल में केरला का कन्नूर जिला वहां पे एक गांव में लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है हाईवे को डेवलप करने के लिए लेकिन लोकल फार्मर्स लैंड एक्विजिशन का विरोध कर रहे हैं वो कहते हैं ना सिर्फ लैंड एक्विजिशन से हमारा लाइवलीहुड प्रभावित होगा बल्कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उस गांव का वो भी प्रभावित होगा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा वेटलैंड को नुकसान पहुंचेगा लेकिन सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है उन किसानों की मांगों पर इवन उस आंदोलन को खत्म करने के लिए केरला की सरकार ने काफी सारे कदम उठाए हैं। राइटर ये कहते हैं केरला में जमीन ऑलरेडी कम है तो सरकार को विचार करना चाहिए कि एक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बना दिया जाए और उन लोकल किसानों की मांगों को मान लिया जाए तो ये आर्टिकल है उसके बाद बीच में ये बड़ा आर्टिकल एस सी एंड एस टी एक्ट से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का एक वर्डिक्ट एस सी एंड एस टी एक्ट को डायल्यूट करता है लेकिन राइटर सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से संतुष्ट नहीं है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में उसके बाद दूसरे पेज पे यहां पे ये आर्टिकल मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस के बारे में है डिस्कस करेंगे डिटेल से इस आर्टिकल को और यहां पर यह आर्टिकल सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे नीचे ये आर्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम खा पंचायत से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर वन के सेलियंट फीचर्स ऑफ सोसाइटी टॉपिक में यह आर्टिकल कवर होगा क्या कंटेस्ट है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की गई थी खा पंचायत पर बैन लगाया जाए और ओनर किलिंग्स के नाम पर कपल्स की जो हत्याएं होती हैं जो किलिंग्स होती हैं उनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करें काफी बार आपने देखा होगा कि अगर कोई कपल अपनी कास्ट से बाहर जाके अपने धर्म से बाहर जाके या फिर सेम गोत्र में विवाह करता है तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या फिर फैमिली के द्वारा उस कपल की हत्या कर दी जाती है काफी बार ऐसा भी होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि खा पंचायत से ऐसे कपल्स को या फिर उनके परिवार वालों को भी सोशली बाइकआउट कर देते हैं और देखो ऐसा नहीं है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने खा पंचायत को खरी कोटी सुनाई है 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने खा पंचायत को कंगारू कोर्ट करा दिया था और कुछ दिनों पहले की ही बात है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर कोई कपल जो अडल्ट हैं दो अडल्ट आपस में आपसी सहमति से अगर शादी करते हैं तो किसी भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर खा पंचायत को कोई भी अधिकार नहीं है उनकी मैट्रीमोनियल चॉइसिस में इंटरफेयर करने का यानी अगर वो अडल्ट हैं उन्होंने आपसी सहमति से विवाह किया है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अधिकार नहीं है कि उनकी वैवाहिक चॉइसिस में इंटरफेयर किया जा सके अपनी लेटेस्ट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजेस की बेंच ने कहा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अडल्ट की विवाहिक मर्जी में इंटरफेयर करता है तो ये उनकी लिबर्टी का वायलेशन है आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन है इंडिविजुअल्स की डिग्निटी का वायलेशन है और ऐसा नहीं होना चाहिए इसको रोकने के लिए हमें प्रिवेंटिव रिमेडियल और पुनिटिव मेजर्स लेने होंगे रिमेडियल मेजर्स कौन से मेजर्स होते हैं अगर देखो हमें लगता है कि हम कोई खराब चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो उस एक्सपीरियंस को होने से रोकने के लिए जो मेजर्स उठाए जाते हैं उन मेजर्स को कहते हैं रिमेडियल मेजर्स कुछ समय पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एवं मद्रास हाई कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की थी जैसे पुलिस स्पेशल सेल का निर्माण करें अगर कोई केस सोशल बाइकोर्ट से संबंधित है या फिर ओनर किलिंग से संबंधित है ऐसे केसेस को डील करने के लिए स्पेशल सेल्स का निर्माण किया जाए पुलिस के द्वारा और 24 घंटे की एक हेल्पलाइन भी जारी की जाए ताकि ऐसे कपल्स जो अपनी जाति या धर्म से बाहर जाके विवाह करते हैं वो पुलिस से सुरक्षा मांग के पुलिस से हेल्प मांग के और पुलिस की ड्यूटी बनती है कि पुलिस ऐसे कपल्स को ना सिर्फ सुरक्षा प्रोवाइड करे बल्कि असिस्टेंस भी प्रोवाइड करे अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अतिरिक्त यानी एडिशनल गाइडलाइंस भी जारी की है जैसे सेफ हाउसेस का निर्माण किया जाए सरकार के द्वारा सुरक्षित घर ताकि इंटरकास्ट और इंटरफेद मैरिजेस करने वाले कपल्स इन सुरक्षित घरों में रहकर अपनी जान को बचा सके अगर उनकी जान को कोई खतरा है तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अगर पुलिस को लगता है कोई पंचायत ऑर्गेनाइज हो रही है और उस पंचायत में डिसाइड किया जा सकता है किसी कपल को सोशल बाइकआउट करने के बारे में या फिर ओनर किलिंग के बारे में तो पुलिस उस पंचायत को होने से रोक सकती है यानी गैदरिंग को होने से रोक सकती है इसके लिए पुलिस प्रिवेंटिव अरेस्ट भी कर सकती है और सेक्शन 144 फोर्टी फोर आईपीसी यानी धारा एक भी लगाई जा सकती है पुलिस के द्वारा पंचायत को ऑर्गेनाइज होने से रोकने के लिए और अगर कोई पंचायत ऑर्गेनाइज होती है 
तो उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी पुलिस के द्वारा क्योंकि देखो काफी बार खा पंचायत ये आर्ग्यूमेंट देते हैं हम तो सिर्फ अवेयरनेस यानी जागरूकता फैला रहे थे इंटरकास्ट मैरिज के बारे में इंटरफेद मैरिज के बारे में स्पिंडा और सगोत्र मैरिज के बारे में देखो सगोत्र मैरिज आपको पता है सेम गोत्र में जो विवाह होता है उसे सगोत्र विवाह कहते हैं लेकिन स्पिंडा मैरिज में मैरिज के बारे में मैं आपको बता देता हूं फादर्स की फाइव जनरेशन में अगर कोई शादी होती है तो उसे स्पिंडा मैरिज कहते हैं और मदर्स की थ्री जनरेशन में कोई शादी होती है तो उसे स्पिंडा मैरिज कहते हैं आप एग्जाम्पल की सहायता से समझिए यहां पर यह सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का नाम है ए अब देखो ए और बी की अगर शादी होती है तो वो स्पिंडा मैरिज होगी क्योंकि बी यहां पे देखिए फादर की फाइव जनरेशन में आता है बी और अगर ए की शादी सी के साथ होती है तो ये भी स्पिंडा मैरिज कहलाएगी क्योंकि सी जो है मदर्स की थ्री जनरेशन से आता है तो खा पंचायत स्पिंडा मैरिज का भी विरोध करते हैं वो कहते हैं फादर की फाइव जनरेशन में और मदर की थ्री जनरेशन में किसी पर्सन के साथ शादी नहीं होनी चाहिए तो अब वीडियोग्राफी होने से खा पंचायत ये नहीं कह सकेंगे कि हम तो सिर्फ जागरूकता फैला रहे थे क्योंकि वीडियो में सब कुछ आ जाएगा क्या वो कर रहे थे किस प्रकार का उन्होंने डिसीजन लिया अपनी पंचायत में आगे कंक्लूजन में कहा जाता है ज्यादातर जो ओनर किलिंग्स जैसे क्राइम होते हैं वो होते हैं कास्ट की इज्जत बचाने के नाम पे क्ला यानी कुल की इज्जत बचाने के नाम पे या फिर परिवार की इज्जत बचाने के नाम पे लेकिन और भी बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से ओनर किलिंग जैसे अपराध किए जाते हैं जैसे कि सोशल प्रोजुडाइसिस आज भी हमारे देश में लोअर कास्ट अपर कास्ट ये सब चीजें देखने को मिलती हैं और कुछ कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव होता है प्रोजुडाइस बरती जाती है कुछ कास्ट के साथ मध्यकालीन भारत का फ्यूडल स्ट्रक्चर आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है पेट्रियार्कल एटीट्यूड ये भी एक वजह है जिसकी वजह से सोशल बाइकोट और ओनर किलिंग जैसी घटनाएं होती है और देखो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद ये जो बुराइयां हैं हमारे समाज से एक ही दिन या फिर एक ही रात में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी लेकिन स्ट्रिक्ट लैंड ऑर्डर की जो अप्रोच है वो एक रोड मैप तैयार करती है डेटरेंस क्रिएट करती है ये पहला स्टेप है इन बुराइयों को हमारे समाज से खत्म करने के लिए सोसाइटी में क्या परमिटेड है क्या परमिटेड नहीं है ये सब चीजें डिसाइड करना था पंचायत का काम नहीं है ये सब चीजें डिसाइड करना काम है सिविल कोर्ट्स का और कोर्ट्स अच्छे से अपना काम कर रही हैं इससे सोसाइटी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा लेकिन देखो सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा ये गाइडलाइंस तब तक लागू रहेंगी जब तक सरकार खा पंचायत को रोकने के लिए ओनर किलिंग्स को रोकने के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं बना देती तो अब सरकार का काम आता है सरकार ओनर किलिंग्स और खा पंचायत पर बैन लगाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाए तो ये पूरा आर्टिकल था खा पंचायत के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल एस सी एंड एस टी एक्ट नाइनटीन से संबंधित है इस एक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया था दो में इस एक्ट को अमेंड करके जी एस पेपर टू के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा पूरा मामला है क्या पहले हम बैकग्राउंड जानते हैं देखो इस एक्ट का सेक्शन 18 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी एस या एस टी पर्सन को जाति सूचक गाली देता है भेदभाव करता है डिस्क्रिमिनेशन करता है एस एंड एस टी पर्सन के साथ है। और वो एस सी एंड एस टी पर्सन जिसको जाति सूचक गाली दी गई है या फिर जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है वो पुलिस स्टेशन जा सकता है एफ आई कर सकता है उस पर्सन के खिलाफ जिसके द्वारा गाली दी गई है जाति सूचक गाली दी गई है तो पुलिस को एस सी एंड एस टी एक्ट 1989 सेक्शन 18 के अंतर्गत उस पर्सन को गिरफ्तार करना होगा जिस पर्सन ने जाति सूचक गाली दी है और उस पर्सन को अग्रिम जमानत यानी एंटीस्पेटरी बेल भी नहीं मिल सकती इस एक्ट के अनुसार तो देखो काफी बार इस एक्ट का दुरुपयोग भी होता है दुरुपयोग मतलब कई बार फर्जी एफ आई करवा दी जाती है मामला कुछ और होता है ये एक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है एस सी या एस टी के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है पास्ट में और जो एट्रोसिटीज हुई हैं उनको रोकने के लिए ये एक्ट आया था लेकिन काफी बार मिस भी होता है इस एक्ट का इनोसेंट पर्सन को भी फंसा दिया जाता है तो इस मिस को रोकने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत अगर किसी एस या एस टी के द्वारा एफ करवाई जाती है तो तुरंत पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी उस पर्सन को जिसके खिलाफ एफ करवाई गई है और इवन जमानत मिलने पर जो रोक लगी थी सेक्शन 18 के अंदर उस रोक भी रोक को भी हटा लिया गया है यानी अग्रिम जमानत भी मिल सकती है अब सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के हिसाब से और जिन पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट एफ आई करवाई गई है उन पब्लिक सर्वेंट्स को गिरफ्तार करने से पहले उनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी अनुमति लेना जरूरी है और अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ एफ करवाई गई है एस एंड एस टी के द्वारा तो 
उन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को अपने एसपी स्तर के ऑफिसर से इन अप्रूवल या फिर कंसेंट लेनी होगी और ये कंसेंट तब मिलेगी जब एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर पहले जांच करेगा कि हाँ ये जो कंप्लेंट दी गई है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट कि उसने जाति सूचक गाली दी ये कंप्लेंट सही है तभी उस प्राइवेट इंडिविजुअल को गिरफ्तार किया गया है किया जाएगा तो एसेंस साफ है जो भी हमने डिस्कस किया कि पहले ये जो कानून था बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था मिस होता था लेकिन मिस को रोकने के लिए थोड़ा डाइल्यूट किया है सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून ताकि इस कानून के मिस को रोका जा सके और इनोसेंट सिटीजन्स को ना फंसाया जाए लेकिन राइटर सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से सहमत नहीं है राइटर के हिसाब से हमारे देश में एक मिलियन दलित हैं हर पंद्रह मिनट में एक दलित के साथ क्राइम होता है और पिछले दस सालों में यानी दो से दो तक दलित के साथ जो क्राइम होता है उसमें 66 परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसके डेटा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी और एस एंड एस टी एक्ट को डाइल्यूट किया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार पिछले 10 सालों में दलित वुमेंस के साथ जो रेप की घटनाएं हैं वो डबल हो गई हैं और देखो ये तो टिप इन द आइसबर्ग है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं क्योंकि दलित को डर लगता है कि अगर वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएंगे तो उनके साथ और ज्यादा एट्रोसिटीज होंगी उन पर और ज्यादा अत्याचार किया जाएगा और अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती भी है और कोर्ट में केस जाता है तब भी हर एक स्टेज पर दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और अंत में जिस पर्सन पर आरोप है कि उन्होंने दलित पर एट्रोसिटीज की उसका इक्विटल हो जाता है यानी कोर्ट उस पर्सन को बरी कर देता है ये सब मुमकिन हो पाता है क्योंकि दलित के साथ हर एक स्टेज पर डिस्क्रिमिनेशन होता है अब एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि डाइल्यूशन क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट क्यों दी एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है एस एंड एस एक्ट से संबंधित जो केसेज हैं उनमें यानी केसेस तो बहुत ज्यादा फाइल किए जाते हैं लेकिन फाइनली कन्विक्शन नहीं हो पाता जिन पर्सन पर आरोप लगता है तो इस आर्गुमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह डाइल्यूशन किया होगा लेकिन राइटर कहते हैं कि डेटा के अनुसार पिछले कुछ सालों में छह साल का डेटा यहां पे दिया हुआ है फॉल्स केसेस यानी एस एंड एस एक्ट के अंदर जो झूठे केस दर्ज करवाए जाते हैं उन केसेस में कमी आई है और इवन कन्विक्शन रेट भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है दो में एस एंड एस एक्ट से संबंधित केसेज में कन्विक्शन रेट थी ट्वेंटी और जबकि 2014 में एस एंड एस एक्ट से संबंधित केसेस में कन्विक्शन रेट है 28.8 परसेंट यानी सुप्रीम कोर्ट का ये लॉजिक सही नहीं है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है इसलिए हम इस एक्ट को डाइल्यूट कर रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ कन्विक्शन रेट इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे बल्कि झूठे केस जो दर्ज करवाए जाते हैं एस एंड एस एक्ट के अंतर्गत उन झूठे केसेज में भी काफी कमी आ रही है और देखो कन्विक्शन रेट अगर कम है एस एंड एस एक्ट से संबंधित केसेज में तो ये तो बताता है कि कितना इन इफेक्टिव वे में एस एंड एस एक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है पुलिस एस सी एंड एक्ट से संबंधित केसेस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं करती प्रोसिक्यूशन अच्छे से लड़ता नहीं है इन केसेस को कोर्ट में और विटनेस रूटीनली होस्टाइल कर जाते हैं यानी विटनेस अपने बयान से पलट जाते हैं तो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है एस सी एंड एस एक्ट को एक और आर्ग्यूमेंट दिया जाता है राइटर के द्वारा देखो आतंकवाद से संबंधित जो केसेस हैं यानी टेरर से संबंधित जो क्राइम्स हैं उन केसेस में भी कन्विक्शन रेट बहुत कम है यानी आरोपियों को सजा बहुत कम केसेस में मिल पाती है तो क्या टेरर से संबंधित जो एक्ट है आतंकवाद से संबंधित जो एक्ट है उनको भी सुप्रीम कोर्ट डाइल्यूट करेगी डेफिनेटली नहीं करेगी तो इसीलिए एस एंड एस एक्ट को जो डाइल्यूट किया गया है वो अच्छा डिसीजन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से सोसाइटी में काफी गलत सिग्नल जाता है आप देखो सोसाइटी में दलित के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा कोई जाति सूचक गाली देगा डिस्क्रिमिनेशन होगा तो दलित से अवॉइड करेंगे दलित सोचेंगे कि देखो हमारी सुनवाई तो होती नहीं और कुछ पुलिस करती तो है नहीं इसलिए पुलिस में जाने से क्या फायदा तो इन केसेस की रिपोर्टिंग और भी ज्यादा कम होगी नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट राइटर का एंटीस्पेटरी बेल से संबंधित है देखो एंटीस्पेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत का जो कंसेप्ट है वो उन्नीस में आया था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अग्रिम जमानत का जो कंसेप्ट है वो स्टेचुरी राइट है यानी आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर नहीं आता अग्रिम जमानत का जो कंसेप्ट है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में एस एंड एस एक्ट के सेक्शन 18 के अंदर जो रोक लगी थी उस रोक को हटा लिया है यानी एस एंड एस एक्ट से संबंधित केसेज में अक्यूज को अब अग्रिम जमानत मिल सकती है जो कि गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद 
एससी एंड एस टी एक्स से संबंधित केसेस में जो एक्यूज हैं उनको बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया है आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए यानी उन एक्यूज पर्सन को अग्रिम जमानत आसानी से मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद कंक्लूजन में कहा जाता है एस एंड एस एक्ट में ऑलरेडी प्रोविजन थे मिस को रोकने के लिए जैसे एस एंड एस एक्ट का सेक्शन बाईस ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट्स का प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता एस सी एंड एस टी एक्ट से संबंधित केसेस में अगर पब्लिक सर्वेंट्स गुड फेथ में काम करते हैं यानी अच्छी इंटेंशन के साथ काम किया है अगर पब्लिक सर्वेंट्स ने और जाने अनजाने अगर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो गया है दलित के साथ तो पब्लिक सर्वेंट्स का प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता एस सी एंड एस टी एक्ट सेक्शन बाईस के अनुसार लेकिन अब तो पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट एफ आई आर भी लोज नहीं हो सकती प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बिना देखो ऑलरेडी दलित के खिलाफ क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं सोसाइटी में और बहुत ज्यादा क्राइम्स अंडर रिपोर्टेड भी रहते हैं तो सरकार को विचार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बारे में और एस सी एंड एस टी एक्ट को डायल्यूट होने से बचाना चाहिए तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एस सी एंड एस टी एक्ट के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल मेल चाइल्ड प्रेफरेंस के बारे में है जीएस पेपर वन के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा इस आर्टिकल में शुरुआत में वियतनाम और इंडिया को आपस में कंपेयर किया गया है बताया जाता है आर्टिकल में डेटा के आधार पर वियतनाम में हेल्थ एक्सपेंडिचर ज्यादा है परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से और एजुकेशन पे भी एक्सपेंडिचर ज्यादा है परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से वियतनाम में इंडिया के कंपैरिजन में गरीबी कम है पर कैपिटा इनकम ज्यादा है मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कम है न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट कम है सैनिटेशन ज्यादा है वियतनाम में यानी सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो ये ब्या करते हैं कि सोशल इंडिकेटर्स के मामले में वियतनाम इंडिया से काफी अच्छा है महिलाओं की सिचुएशन इंडिया के मुकाबले में काफी अच्छी है वियतनाम में लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है वियतनाम में महिलाओं का और लेजिस्लेचर्स में भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है देखो ये सारी चीजें आर्टिकल में डेटा के आधार पर बताई गई है लेकिन डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है इंडिया में आपको सारे इंडिकेटर्स याद होने चाहिए कहीं पर भी ये इंडिकेटर्स काम आ सकते हैं जैसे इंडिया में लेजिस्लेचर्स में विभिन्न राज्यों की असेंबलीज में या फिर पार्लियामेंट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है इकोनॉमी में यानी लेबर फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए लेकिन दूसरे देशों की ये सारी चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है तो देखो जो भी अभी तक हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किया उससे एक चीज पता लगती है कि महिलाओं की सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है वियतनाम में एज कंपेयर टू इंडिया क्योंकि महिलाओं का वहां पे लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है लेजिस्लेचर्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें वियतनाम और इंडिया बराबर है क्या सेक्स रेशो एट बर्थ सेक्स रेशो एट बर्थ इंडिया में है एक के आसपास और वियतनाम में भी सेक्स रेशो एट बर्थ है एक के आसपास क्या मतलब है 111 का 111 का मतलब यह है सो अगर फीमेल चाइल्ड्स का जन्म होता है तो उसके कंपैरिजन में 111 मेल चाइल्ड्स का जन्म होता है समझ गए यानी इंडिया में भी 100 फीमेल चाइल्ड के कंपैरिजन में 111 मेल चाइल्ड्स का जन्म होता है और वियतनाम में भी यही सिचुएशन है और यह सिचुएशन ब्या करती है कि इंडिया और वियतनाम दोनों देशों में सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होता है और भ्रूण हत्या भी बहुत ज्यादा होती है हम बात करें नॉर्मल देशों की जहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता और भ्रूण हत्याएं नहीं होती तो वहां पे सेक्स रेशियो एट बर्थ मिलेगी 106 से 108 के आसपास यानी सेक्स रेशियो अगर 111 है तो ब्याह करती है ये चीज कि बहुत ज्यादा सेक्स डिटर्मिनेशन और भ्रूण हत्याएं होती हैं ऐसे देश में तो यह सिचुएशन वियतनाम में भी है और यही सिचुएशन इंडिया में भी है लेकिन देखो यहां पर एक हैरानी की बात यह है कि वियतनाम में तो महिलाओं की सिचुएशन काफी अच्छी है वहां पर लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है वुमेन का लेजिस्लेचर्स में भी रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा है वुमेन का लेकिन फिर भी मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं वियतनाम के लोग एज कंपेयर टू फीमेल चाइल्ड हमारे इंडिया में कुछ लोग ये कहते हैं अगर महिलाओं का सशक्तिकरण हो अगर वुमेन को इंपावर किया जाता है लेबर फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाता है और अगर लेजिस्लेचर्स में वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज किया जाता है तो सेक्स रेशो में इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स गलत हैं क्योंकि ये सारी चीजें तो वियतनाम में है लेकिन वहां पर भी सेक्स रेशो अच्छा नहीं है तो आर्टिकल अपनी तरफ से कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है जिनकी सहायता से हमारे देश में सेक्स रेशो को इंप्रूव किया जा सकता है यानी सिर्फ और सिर्फ लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने से सेक्स रेशो इंप्रूव नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर्स में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने से सेक्स रेशो इंप्रूव नहीं होगी तो सेक्स रेशो कैसे इंप्रूव होगी पहला पॉइंट जो आर्टिकल के द्वारा दिया जाता है वो ये है ओल्ड एज सिक्योरिटी 
देखो आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेल चाइल्ड को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको यह लगता है कि बेटा होगा तो बुढ़ापे का सहारा होगा अगर सरकार ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रोविजन करती है यानी बुढ़ापे के सहारे के संदर्भ में सरकार कुछ प्रोविजन करती है तो मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस को सर्टेनली निश्चित रूप से कम किया जा सकता है इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स सिलेक्टिव एबोर्शन से संबंधित केसेस में सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए यानी दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि एक पॉजिटिव सिग्नल चाहे समाज में अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो वो कानून के चुंगल से छूट नहीं सकता तीसरा पॉइंट आर्टिकल के द्वारा दिया जाता है इक्वल इनहेरिटेंस लाज देखो अभी हमारे देश में कानून तो है ताकि बेटियों का भी उनको हक मिले जायदाद से लेकिन इन कानूनों को अच्छे से इन्फोर्स नहीं किया जाता अभी भी हमारे समाज में इस प्रकार की प्रथा है कि बेटों को सारी की सारी जायदाद मिल जाती है लेकिन बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिल पाता तो इन हेरिटेंस लाज को अच्छे से इन्फोर्स करना जरूरी है उसके बाद चौथा पॉइंट आर्टिकल के द्वारा यह दिया जाता है देखो कुछ लोग मेल चाइल्ड को इसलिए प्रेफर करते हैं उनको यह लगता है अगर सिर्फ बेटियां होंगी तो उनका वंस आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि यूजली यानी सामान्यतः हमारे समाज में ऐसा होता है कि शादी के बाद महिलाएं अपने सरनेम को चेंज कर लेती हैं हस्बैंड का सरनेम लगा लेती हैं महिलाएं शादी के बाद तो आर्टिकल के हिसाब से पेरेंट्स को आजादी दी जानी चाहिए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई भी सरनेम ले सकते हैं पिता का सरनेम भी ले सकते हैं और माता का यानी मदर्स का सरनेम भी ले सकते हैं पेरेंट्स को यह आजादी देना जरूरी है ताकि ये जो धारणा है अगर बेटियां होंगी तो वंश खत्म हो जाएगा इस धारणा को समाप्त करना बहुत जरूरी है तो ये चार पॉइंट्स दिए जाते हैं आर्टिकल के द्वारा सेक्स रेसो एट बर्थ इंप्रूव करने के लिए साउथ कोरिया में सेक्स रेसो एट बर्थ काफी ज्यादा खराब थी उन्नीस में सो फीमेल चाइल्ड्स के मुकाबले में 116.5 मेल चाइल्ड्स थे वहां पर लेकिन इन चार पॉइंट्स को फॉलो किया गया और अब सेक्स रेशो एट बर्थ काफी ज्यादा नॉर्मल है साउथ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ 107 तो ये पूरा आर्टिकल था मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल सोलर पैनल्स के बारे में है जीएस पेपर टू और जीएस पेपर थ्री के इन टॉपिक्स में यह आर्टिकल कवर होगा आजकल सरकार सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जिन सोलर पैनल्स की आवश्यकता होती है इंडिया ज्यादातर सोलर पैनल्स को इंपोर्ट करता है और इंडिया में बहुत कम सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है लेकिन सरकार यह चाहती है कि मेक इन इंडिया मिशन के तहत इंडिया में ही सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो और कम से कम सोलर पैनल्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाए तो इंडिया में सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग को एंकरेज करने के लिए सरकार टैक्स लगाती है सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है सरकार टैरिफ लगाती है बाहर से जो सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए जाते हैं उन पर जैसे यूएसए से जो सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए जाते हैं या फिर चाइना से जो सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए जाते हैं सरकार उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है इस वजह से सोलर पैनल्स हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं और राइटर यह कहते हैं ये चीज अच्छी नहीं है क्योंकि देखो एक तो इससे सोलर पैनल्स के दाम हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और एक्सपेंसिव सोलर पैनल से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो वो भी काफी महंगी होगी फिर तो ज्यादा इंसेंटिव है नहीं लोगों के पास कि वो सोलर पैनल्स को खरीद के सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करें तो ये तो सोलर एनर्जी को डिस इंसेंटिवाइज करने वाली चीज हो गई है और सरकार का यह तर्क कि इससे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी ऐसा सही नहीं है क्योंकि अगर सोलर पैनल्स को हमारे देश में मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उससे बहुत ज्यादा जॉब्स जनरेट नहीं होंगी लेकिन सोलर पैनल्स की सहायता से अगर चीप सोलर पैनल्स की सहायता से अगर सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है हमारे देश में इसीलिए अगर बाहर के देशों से जैसे चाइना से और यूएसए से अगर सोलर पैनल्स को इंपोर्ट किया जाता है तो सरकार को घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितने ज्यादा सस्ते सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए जाएंगे उतने ही ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उतना ही ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा एक चीज आर्टिकल में यह भी बोली जाती है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना जरूरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कई बार यह कहती है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाए और कॉमर्स मिनिस्ट्री यह कहती है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटा दिया जाए तो विभिन्न मिनिस्ट्रीज के बीच सोलर पैनल्स के संदर्भ में कोर्डिनेशन स्टैब्लिश करना जरूरी है और हमारे देश में जो सोलर पैनल्स के मैन्युफेक्चर है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं उनको भी एक ही आवाज में बोलना चाहिए कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कुछ अलग बोलते हैं और बाकी रीजन में सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं वो कुछ अलग बोलते हैं इसलिए सभी सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस करने वाले लोगों को हमारे देश में
जी एस पेपर थ्री के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा ये आर्टिकल फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन की फॉर्म में है पहला क्वेश्चन ये है क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संदर्भ में सरकार की कोई पॉलिसी है देखो एक बार तो सरकार ने स्टेटमेंट ये दी थी यानी हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी उन्होंने एक बार ये स्टेटमेंट दी थी कि 2030 के बाद हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर दौड़ेंगे लेकिन इस स्टेट के बाद इस स्टेटमेंट के बाद हमारे देश की जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है यानी व्हीकल्स की जो इंडस्ट्री है उन्होंने विरोध जताया था उसके बाद सरकार ने यह क्लैरिफाई किया था कि ये कोई कंपलसरी नहीं है यानी सरकार अपनी तरफ से इंसेंटिवाइज करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और एफिशिएंट बनाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री को तो इससे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होंगे लेकिन सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है या फिर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दो के बाद सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर दौड़ेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए सरकार ने कई सारे स्टेप्स जरूर उठाए हैं जैसे फेम स्कीम फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम सीम्स फेम स्कीम सरकार ने चलाई है और बहुत सारी कंपनीज आगे भी आई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा रेवा इलेक्ट्रिक मारुति सुजुकी टोयटा ये सब कंपनीज आगे आई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फायदा क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा एडोप्ट किया जाता है फायदे काफी सारे होंगे कोल पे जो फिलहाल हमारा डिपेंडेंसी है वो कोल पे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी कोल को हम कम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेगा कार्बन एमिशंस हमारा कम से कम होगा तो ये सारे फायदे होंगे अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करते हैं आगे चैलेंजेस की बात होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंजेस क्या क्या है चैलेंजेस काफी सारे हैं जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो दूसरा चैलेंज है बैटरीज देखो बैटरीज का इंपोर्ट होता है तो यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आर एंड डी होनी चाहिए और आर एंड डी ऐसी भी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज को रिसाइकिल किया जा सके तो ये पूरा आर्टिकल था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ये थी हमारी आज की डिस्कशन शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने डिस्कस किया खाप पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल था उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या डिस्कस किया एस एंड एस टी से संबंधित जो आर्टिकल था उसके बाद हमने डिस्कस किया मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस के बारे में सोलर पैनल्स के बारे में हमने डिस्कस किया और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में भी हमने चर्चा की ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन